वेलकम स्टूडेंट्स सब तो पहला आप सब नो मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल तो हानू सारिया नु अपनी 10th क्लास दे विचो पास होण ते कांग्रेचुलेशंस जेकर तुसी इस चैनल ते नवे हो ते चैनल नु सब्सक्राइब जरूर कर दियो ता जो साडिया सारिया लेटेस्ट वीडियोस दे नोटिफिकेशंस तो हानू जल्द तो जल्द मिल सकन आज गल करंगे के मेरिटोरियस स्कूल दे जेडे पिछले दो पेपर होए ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ 2018 ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੀਗੇ 100 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸੀ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲੇ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 31st ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਸੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਪਾਰਟ ਸੀ 35 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਥ ਦੇ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ 66 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਸੀ 35 ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2018 ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ 2x 5 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਸੋ ਜੇਕਰ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਘਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x2 7x 10 is equals to 0 ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ax2 bx c 0 ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ माइनस b ओवर a ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਟੇ x ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਤੇ x ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ 1 ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 7 ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਓਵਰ 1 ਕਰਕੇ 10 ਆਨਸਰ ਦੇਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ c ਓਵਰ a ਦੇ
8 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 96 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ 12 8s ਆਰ 96 ਕੀ 4048 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 404 ਹੈ ਉਹ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਉਹ HCF ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮਿਨੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਨਸਰਸ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲੀਮਿਨੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ a a b ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 36 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ b a b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 64 a ਅਤੇ b ਦੋਨੋਂ ਹੀ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ a b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟਸ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ a a b b a b ਹਾਂਜੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 36 ਤੇ 64 ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a b ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ a b ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਵੀ a b ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 a plus b a plus b ਯਾਨੀ a ਬਣ ਗਿਆ a plus b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ a plus b ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਕੁਅਰ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਕਿ a ਤੇ b ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਸੋ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਦਾ ਜੋੜ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਨਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ a b ਆ ਗਿਆ 10 ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ a b 10 ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ a a b ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ b a b ਸਾਹਮਣੇ 36 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ a b ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ a b ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ a b ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 44 ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 28 ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ a b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਆਈ 10 ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ a b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 10 into a minus b is equals to minus a 28 ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ a minus b ਆ ਜਾਏਗਾ minus 28 over ਆ ਜਿਹੜਾ 10 ਹੈ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ minus ਦਾ 2.8 ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਇਹ minus ਦਾ 2.8 c ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ minus ਦਾ 2.8 ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ
ਨੈਕਸਟ ਆਨੇ ਆ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗਿਵਸ 240 ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 240 ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵੈਨ ਐਡਡ ਟੂ ਇਟਸ ਓਨ ਸਕੁਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇ 240 ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੁਅਰਸ ਦੀ ਨੋਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 25 ਜਾਂ 30 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕੋ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 240 16 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 256 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਗਿਆ ਜੇ 16 ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ 18 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 324 ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ 20 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 400 ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਹੁਣ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੇ ਤੇ 240 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸੋ 15 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣਿਆ 225 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ 240 ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ A ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਘਟਨਾ A ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ 1 ਓਵਰ 7 ਤਾਂ ਘਟਨਾ A ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਸੋ ਘਟਨਾ A ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ A ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ LCM ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 7 1 ਸੋ 6 ਓਵਰ 7 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਆਪਸ਼ਨ B ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਛੱਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲੋਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ L B ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਮੀਟਰ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 80 ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੀਲਿੰਗ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲੋਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਫਲੋਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ 4 ਵਾਲਸ ਏਰੀਆ ਆਫ 4 ਵਾਲਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2HL B ਯਾਨੀ 2 ਗੁਣਾ H ਅੰਦਰ ਲੰਬਾਈ ਪਲੱਸ ਚੌੜਾਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਣਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੇ ਲਈ ਲੇਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਯਾਨੀ ਪਾਸਵੀਂ ਸਤਹ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਣਾਵ ਦੀ ਪਾਸਵੀਂ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਆ ਦੋ
ठीक है हां जी एक और तरीका जो आपा दूसरा वो भी डिस्कस कर लेने हैं इक्वेशंस ने 2x 3y 7 ते x y 1 हां जी ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਉਧਰ 3 ਮਿਲੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੂਜੀ 2 ਮਾਈਨਸ 1 2 ਮਾਈਨਸ 1 1 ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤੀਸਰਾ x1 ਮਾਈਨਸ 2 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੌਥਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ x0 y ਮਾਈਨਸ 1 0 ਮਾਈਨਸ 1 ਇੱਥੇ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਐਲੀਮਿਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ b ਤੇ d ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ ਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਣਨਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਜੋ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ sx ਪਲੱਸ p ਯਾਨੀ ਕਿ x ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ s ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ s ਸਮ ਤੇ p ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਣਨਫਲ ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਾਂ x ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ sx ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਮਾਈਨਸ 3x ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 2 ਸੋ x ਸਕੇਅਰ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ 3x ਪਲੱਸ 2 ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ x ਹੈ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ x ਕਰ ਲੈਣ y ਕਰ ਲੈਣ z ਕਰ ਲੈਣ u ਕਰ ਲੈਣ v ਕਰ ਲੈਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਗੇ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਂਡ 9th ਟਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ AP ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਹੈ A7 a7 ਤੇ d ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 9th ਟਰਮ ਤਾਂ a 9 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a 8d ਯਾਨੀ ਕਿ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 7 8 d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 4 ਸੋ 7 32 ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 39 ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ c ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 12th ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲਈ ਦੂਰੀ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਐ ਹਾਂਜੀ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ a ਹੋ ਗਿਆ x1 y1 x2 y2 x2 x1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਯਾਨੀ 6 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ y2 y1 ਯਾਨੀ 4 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸਕੇਅਰ 3 ਸਕੇਅਰ 2 ਵਾਰ 3 ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਸਕੇਅਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਮ ਉਹ ਰੂਟ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 3√2 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 3√2a ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ 9+9 9 ਕਰਕੇ 18 
स्टूडेंट्स अगे आ रहा क्वेश्चन नंबर फोरटीन एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर न डिवाइड करना है आपको एक्स प्लस टू के नाल यानी कि भाग देनी है तो भाग वाल पता करना यानी कि क्वेश्चन पता करना है जो अपने को उपर हों जो आप कुछ किसी नंबर में डिवाइड करते हैं से फाइव न करते हैं टू न डिवाइड टू टू ज फोर तो आ हों अपने कोशियंट यानी कि भाग फल तो आ हों अपने को बाकी आ हों भाज तो आ हों अपने को भाजक सो so, किसी भी क्वेश्चन आ सकता तो सो so, इन्हों का ध्यान रखना है आप पता करना हम उपर वाला जदों एनू अंदर रख के एनू बहर रख के डिवाइड करा सो so, एक तो यह तरीका है कि तुम लोंग डिविजन मैथड यूज करो यू अंदर रखो यू बहर रखो यानी कि एक्स प्लस टू न इस तरह बहर रख के एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर के नू डिवाइड करो ये एक तो मैथड ये है उतों देखते दे हैं एक्स एक्स के नाल होएगा एक्स स्केयर फिर आ जाएगा टू एक्स माइनस करके अपने को कैंसल हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर फर्दर ए टू पर जाएगा तो टू एक्स प्लस फोर बन जाएगा माइनस माइनस कैंसल करके अपने को एक्स प्लस टू आंसर बनना है या फिर दूजा तरीका की है हाँ जी तुम इनू देख सकते हो कई बार कोई ना कोई अपने को कुछ कोई ट्रिक लग जाती होंगी कोई लॉजिक लग जाता होंगे तो क्वेश्चन छोटा हो जाता है शोर्ट हो जाता है इतने देखो एक्स स्केयर फोर फोर है टू द स्केयर तो सेंटर वाली जी टर्म है अपने को फोर एक्स और टू इंटू टू इंटू एक्स तो बनती पी मतलब यानी इतने ए प्लस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला लग सकता है सो ये बन गया एक तरह नाल एक्स प्लस टू द स्केयर हूँ इनू आप डिवाइड करना ये डिवाइड करना यानी कि बटे च एक्स प्लस टू स्केयर है एक टर्म कैंसल होगी तो अपन की मिले एक्स प्लस टू मिल गया सो यही क्वेश्चन हो सकता है सो यह है अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट वे टू कैलकुलेट क्वेश्चन सो इस तरह कई बार अपने को कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाता हूँ सो एक मैथड ये डिविजन का जिद नाल तो तुम कर ही लोगे फिर जेकर टाइम सेव करना तो इस तरह कुछ ना कुछ कोई फॉर्मूला यूज हो जाएगा सो उतो आप मिल गया ए आंसर एक्स प्लस टू हाँ जी जेकर इसी क्वेश्चन के अपन पूछा जाता कि बाकी पता करो बाकी पता कर डिविजन मैथड लगा की कोई जरूरत नहीं हाँ जी ये एक्स की आप वैल्यू कड़ लेनी है जो कि आ जाएगी माइनस टू इन जीरो इक्वेट करके वो एक्स की वैल्यू आप भरनी होंगी है दिते एक्सप्रैशन के जिन्हों आप डिवाइड करना है ये भरनी सी सो माइनस टू द स्केयर प्लस फोर इंटू माइनस टू प्लस फोर यह की आ रहा है अपना बाकी यानी कि रिमेंडर सो फोर माइनस एट प्लस फोर 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 एट एट माइनस एट इज इक्वस टू जीरो सो जो रिमेंडर का क्वेश्चन आ गया किसी को किसी होर डिवाइड करके रिमेंडर पता कर मैथड तुम यूज कर सकते हो जो स्पैशली एक लीनियर हो दे डिवाइड करते पे हो सो यह अपना नाइन्थ क्लास के रिमेंडर थ्यूरम की उत्तों आप यूज किया रिजल्ट सो so, कोई भी क्वेश्चन आ गया तुसी इस तरह ये अटैम्प्ट कर लेना अगे आने आप क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन से जिसकी स्टेटमेंट है कि एक अर्धव्यास फोर सेंटीमीटर वाला चक्कर दिता हुआ वो अर्धव्यासी खंड का यानी कि सैक्टर का एरिया पता करना है आप एंगल दिता हुआ थीटा की वैल्यू है अपने को थर्टी डिग्री हाँ जी फॉर्मूला होंगे सैक्टर का एरिया पता कर थीटा ओवर थ्री सिक्सटी डिग्री इंटू पाए आर स्क्वेयर हाँ जी जेकर ये वैल्यूज भर के देखिए थर्टी डिग्री ओवर थ्री सिक्सटी डिग्री इन टू पाए सपोज ये अपने को जी आर की वैल्यू है दैट इज़ नोट अ फैक्टर ऑफ सैवन जो आर की वैल्यू सत्त के पहाड़े चाण वाली कोई संख्या हो पाई की वैल्यू यूज करनी है आप ट्वेंटी टू ओवर सैवन अदरवाइज तुम थ्री पॉइंट वन फोर यूज कर सकते हो आर इतने चार सो फोर इंटू फोर हो गया इतने हाँ जी जीरो नाल जीरो की कटिंग थ्री दे टेबल थर्टी सिक्स की कटिंग आ गया ट्वेल्व फिर आ ट्वेल्व दे कटिंग होनी फोर से सो थ्री आ गया हाँ जी हम ऑप्शन से जाने इन्हों मल्टीप्लाई करके देखिए तो यह आ गया ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स आप ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स थ्री के नाल हले डिवाइड करना है सो आता आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इस तो हले इन्हें छोटा होना किसी नंबर ना डिवाइड करे तो यदा मतलब इस तो व्डिया ऑप्शन जो भी निकल गई बाहर क्लीयर हम अपने को रह गए यह दो ऑप्शन हम आप ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स में थ्री से डिवाइड कर सकते हैं जेकर अपने को एग्जैक्ट वैल्यू आ बनती हुई तो यह आंसर है जेकर यह वैल्यू ना बनती हुई तो यदा मतलब नन ऑफ दीज आएगा वैसे तो क्वेश्चन भी मैनशन किया होगा कि पाई की वैल्यू तुम कि लैके इन सोल्व करना क्वेश्चन सो यदा आप चलो थ्री न डिवाइड कर लें आ जाएगा फोर पॉइंट थ्री वन ज थ्री ट्वेंटी सिक्स नाइन से जाएगा सैवन जे सो लगभग अपने को फोर पॉइंट वन नाइन यदा आंसर बन रहा है जो कि ऑप्शन है सो अपना बी ऑप्शन करैक्ट आंसर हो जाएगा
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੈਕਸਟ ਵ